السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال يا رب العالمين غنية الكورية بريور خلي سهودر سهودر خلي الله جل شانه وتعالى ودي بير رولال إن ده رتيل ورو تويمي أنا نوكتورو ناملورم وند سيرندري كنرو அதிலம் குறிப்பாக அல்லாகுவை நெனைவு கூறக்கூடிய மஜ்ஜிலிசுகளுக்கு மிக உயர்ந்த சிரப்புகளும் நன்மைகளும் இருக்கின்றன சுவன பூங்கா என்று அல்லாகுடிய தூதரால் இந்த மஜ்ஜிலிஸ் வரணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதிலே உக்காரக்கூடிய மக்களுக்கு மலக்குகள் பாவமன்னிப்பு தேடுவதாகவும் துவா செய்வதாகவும் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நன்மாராயம் கூறியிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இவ்வாறான சபைகளிலே அமரக்கூடிய மக்களுக்கு மலக்குகளை சாட்சியாக வைத்து அல்லாஹ் உச்சாலா பாவ மன்னிப்பு வழங்குவதாகவும் நபி சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நற்செய்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அத்தனை நன்மைகளும் நம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று முதலிலே பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே சமகால நிகழ்வுகளும் அதிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளும் என்கிற ஒரு மிக முக்கியமான தலைப்பில் உங்கள் முன்னால் சில செய்திகளை நினைவுபடுத்துமாறு நான் வேண்டப்பட்டிருக்கிறேன் சமகால நிகழ்வுகள் என்றால் நிறைய பேச வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமான செய்திகள் தான் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன இருந்தாலும் கூட நேரத்தை கவனத்தில் கொண்டு மூன்று முக்கியமான நிகழ்வுகளை இங்கே குறிப்பிட்டு அதிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை சுட்டி காட்டலாம் என்று எண்ணுகின்றேன் அதிலே முதலாவதாக கடந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி இலங்கையிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர் குண்டு தாக்குதல்கள் உலகத்தையே ஒரு கணம் திரும்பி பார்க்க வைத்தது அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது இந்த குண்டுகள் வெடிக்கின்றன இதை யார் செய்திருப்பார்கள் என்கிற தேடல் எல்லா இடங்களிலும் வேகமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது திடீரென அறிவிக்கிறார்கள் இதை சில முஸ்லிம் இளைஞர்கள் தான் செய்திருக்கிறார்கள் என்று அதிலும் குறிப்பாக இலங்கையிலே சுமார் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப காலத்திலேயே இலங்கையில் முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது இந்த ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வருடங்களாக இலங்கையிலே வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் அந்த நாட்டிலே அந்த நாட்டுக்கோ அல்லது நாட்டு மக்களுக்கோ எந்த துன்பமும் தொல்லையும் கொடுக்காமல் வாழ்ந்து வந்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் நிறைய அடக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இலங்கையிலே பல சந்தர்ப்பங்களிலே பல கோணங்களில் முஸ்லீம்கள் அநியாயம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக விடுதலை புலிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பயங்கரவாதிகளால் பல 
தடவைகள் பல இடங்களிலே முஸ்லீம்கள் கடுமையான கொடுமைகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதில் உச்சகட்டம் இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்திலே காத்தான்குடி என்கிற ஊரிலே இரவு நேரத்தில் தொழுகையில் ஈடுபடுவதற்காக பள்ளிவாசலுக்கு மக்கள் சென்று பள்ளியிலே அவர்கள் தொழுது கொண்டிருக்கிற போது சுஜூது நிலையில் வைத்து விடுதலை புலிகளின் சில அரக்கர்கள் உள்ளே நுழைந்து அவர்களுடைய ஷூக்களோடு கைகளிலே ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டு உள்ளே நுழைந்து அங்கே தொழுது கொண்டிருந்த முஸ்லீம்கள் மீது துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்கிறார்கள் அந்த இடத்திலேயே சுமார் எண்பது தொண்ணூறு முஸ்லீம்கள் சின்ன பிள்ளைகள் வயோதிபர்கள் உட்பட ஷஹீதாக்கப்பட்டார்கள் என்கிற வரலாறு இலங்கையை பற்றி தெரிந்த எல்லோருக்கும் நினைவில் இருக்கும் அதேபோன்று இலங்கையின் வடக்கு மாகாணத்திலிருந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேர அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த நேரத்திற்குள் எல்லோரும் தங்களுடைய வீடுகளை விட்டு இந்த மாகாணத்திலிருந்து வெளியேறிவிட வேண்டும் என்று விடுதலை புலிகள் நேரம் கொடுத்தார்கள் வீசிய கையும் வெறுங்கையுமாக நடந்தும் மாட்டு வண்டிகளிலும் சைக்கிள்களிலும் வள்ளங்களிலும் மக்கள் வடக்கிலிருந்து அகதிகளாக வந்து சேர்ந்தார்கள் ஒரு நாட்டில் சொந்த நாட்டில் அகதிகளாக மக்கள் இருந்தார்கள் என்றால் அந்த காலப்பகுதியில் அது இலங்கை முஸ்லீம்கள் தான் என்பதை யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள் அதேபோன்று பெரும்பான்மை சமூகமாக இருக்கக்கூடிய பௌத்த மக்கள் மத்தியிலே காணப்படக்கூடிய ஒரு சில தீவிரவாத கும்பல்களால் தொடர்ச்சியாக பல தடவைகள் முஸ்லிம் கிராமங்கள் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன பள்ளிவாசல்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன பள்ளிவாசல்களில் இருந்த அல்குரான் பிரதிகள் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சில சந்தர்ப்பங்களில் திகன போன்ற ஊர்களிலே ஒரு சிலர் படுகொலையும் செய்யப்பட்டார்கள் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்படியெல்லாம் இலங்கையிலே முஸ்லீம்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அநீதிகள் இழைக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறதே தவிர ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூட முஸ்லீம்களால் இலங்கையிலே ஏனையோருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்பது வரலாறாகும் மிக கண்ணியமாக நேர்மையாக நாட்டையும் அதே நேரத்தில் நாட்டை நேசித்த அதே நேரத்தில் தங்களுடைய கொள்கைகளையும் பேணி வாழக்கூடிய ஒரு சமூகமாக இலங்கையிலே இருந்து வந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு தலை குனிவை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகியது இருபத்தி ஒன்றிலே குண்டுகள் வெடிக்கின்றன இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இதை செய்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் தான் என்று உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கிறார்கள் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் இலங்கை முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய நிம்மதியை இழந்து கொண்டு அச்சத்தோடும் பயத்தோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அங்குள்ள மக்களும் அவர்களை பற்றி அறியக்கூடியவர்களும் தெரிந்திருப்பார்கள் இந்த ஒரு மோசமான நிகழ்வு உண்மையிலேயே குண்டுகள் வைக்கப்பட்ட இடங்களை பார்த்தால் பெரும்பாலானவை வணக்க ஸ்தலங்கள் அதிலும் கிறிஸ்தவர்களுக்குரிய வணக்க ஸ்தலங்கள் குண்டு வைக்கப்பட்ட நேரத்தை பொறுத்தவரையில் ஈஸ்டர் ஞாயிறது ஈஸ்டர் ஞாயிறு என்பது கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு புனித நாள் அதற்காக வேண்டி அதிகாலையில் அவர்கள் தங்களுடைய சேர்ச்சுகளுக்கு சென்று அவர்களுடைய மத அனுஷ்டானங்களிலே ஈடுபடுவார்கள் சிறுவர்கள் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக போகிற அந்த காலை பொழுதினிலே இந்த குண்டு தாக்குதலால் நூற்று நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் அங்கே சூறையாடப்பட்டது அது மட்டுமல்லாமல் சில ஹோட்டல்களிலே வைக்கப்பட்ட அந்த தாக்குதலில் ஒன்றுமறியாத 
டூரிஸ்டாக வந்த அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த சம்பவம் இந்த கொடூரமான நிகழ்வு நமக்கு தரக்கூடிய படிப்பினைகள் என்ன என்பதைத்தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் முதலிலே இலங்கை முஸ்லீம்கள் அனைவருமே ஒரே குரலிலே இயக்க வேறுபாடுகள் இல்லாமல் கட்சி பேதங்கள் இல்லாமல் எல்லா முஸ்லீம்களும் ஒன்றாக குரல் எழுப்பினார்கள் இந்த தாக்குதல் என்பது ஒரு மிருகத்தனமான தாக்குதல் இந்த தாக்குதலை மேற்கொண்டவர்கள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு உச்சகட்ட தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை இலங்கையில் இருந்த அத்தனை பேரும் ஒரே குரலில் சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் உண்மையும் கூட இஸ்லாம் உயிர்களுக்கு எந்த அளவு முக்கியத்துவம் வழங்குகிறது என்பதை அல் குர்ஆனையும் ஹதீசையும் படிக்கிற எல்லோருமே தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு உயிரை வாழ வைத்தால் அவர் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தையும் வாழ வைக்கக்கூடியவர் என்று அல் குர்ஆன் சொல்லுகிறது அநியாயமாக ஒரு உயிரை கொலை செய்தால் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தையும் கொலை செய்வதற்கு சமமானது என்று அல் குர்ஆன் சொல்லுகிறது உயிர்களை மதிக்க சொல்லுகிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் மிருகங்களுடைய உயிர்களை கூட எறும்புகளை கூட நெருப்பினால் சுட்டு கொலை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிற மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இஸ்லாத்தில் மனித உயிர்களை தாண்டி மிருகங்கள் பறவைகள் என்று அனைத்து உயிர்களுமே மதிக்கப்படுகிறது யுத்தம் ஏற்படுவது என்பது உலகத்தில் சகஜமான ஒன்றாகும் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் யுத்தம் ஏற்படும் அல்லது சில நேரங்களில் இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையில் சண்டைகள் ஏற்படும் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சில யுத்தங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்திருக்கின்றன அப்படியான நேரத்தில் அவர்கள் படையை அனுப்புகிற போது படைக்கு முன்னால் அவர்கள் வந்து நின்று பேசுவார்கள் நீங்கள் யுத்தத்திற்கு செல்லுகிறீர்கள் ஆனால் போனவுடன் யுத்தம் செய்யாதீர்கள் அந்த மக்களுக்கு இஸ்லாத்தின் மாண்புகளை எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த மண்ணுக்கேற்ற மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் இஸ்லாம் என்பதை அங்குள்ள மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர்கள் அதையும் தாண்டி உங்களோடு சண்டை செய்ய வந்தால் சண்டை செய்யுங்கள் ஆனால் சண்டை செய்கிற போது நீங்கள் வயோதிபர்களுக்கு எதுவும் செய்து விடாதீர்கள் உங்களோடு சண்டை செய்ய வருகிற கூட்டத்தில் வயோதிபர்கள் இருப்பார்கள் முதியோர் இருப்பார்கள் அவர்களை ஒன்றும் செய்து விடாதீர்கள் அதிலே பெண்கள் இருப்பார்கள் பெண்களுக்கு ஒன்றும் செய்து விடாதீர்கள் சிறுவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கும் கை வைத்து விடாதீர்கள் சில நேரங்களில் மத குருக்கள் இருப்பார்கள் அந்த மத குருக்களையும் ஒன்றும் செய்து விடாதீர்கள் ஏன் நீங்கள் யுத்தம் செய்கிற ஊரிலே கனி தரக்கூடிய மரங்களை கண்டால் அந்த மரங்களை நீங்கள் வெட்டி விடாதீர்கள் நீங்கள் உங்களோடு சண்டை செய்கிறவர் சண்டை செய்வதற்காக நேருக்கு நேராக உங்களுக்கு முன்னால் ஆயுதத்தை ஏந்தி கொண்டு உங்களுடைய உயிரை குடிப்பதற்காக வேண்டி வருகிற ஒருவன் உங்களுடைய வாழுக்கு இரையாகிவிட்டான் என்று சொன்னால் அவனை நீங்கள் அவனுடைய கண்ணை தோண்டி விடாதீர்கள் அவனுடைய வயிற்றை அறுத்து விடாதீர்கள் கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் கொலை செய்யப்பட்ட பிறகும் என்று வழிகாட்டிய மார்க்கம்தான் இஸ்லாமாகும் இந்த இஸ்லாத்தின் பேரால் இப்படி ஒரு அறக்கத்தனமான தாக்குதல் இலங்கையிலே நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இது எப்படி நடந்தது என்பதுதான் நாம் நிதானமாக சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமாகும் உண்மையிலே நடத்தியவர்கள் முஸ்லீம்கள் தான் மாற்றி கருத்து கிடையாது அந்த தாக்குதல்களை ஏழு இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தினார்கள் அல்லது எட்டு இடத்தில் நடத்தினார்கள் என்றால் அத்தனை இடங்களிலும் நின்றவர்கள் அல்லது தாக்குதலை மேற்கொண்டவர்கள் யார் முஸ்லீம் வாலிபர்கள் தான் அதை யாரும் மறுக்க முடியாது இதற்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது என்பது இன்று தேடப்படுகிற ஒரு அரசியல் தலைப்பாகும் ஒரு பேராசிரியர் ஒரு சிங்கள பேராசிரியர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தார் ஆங்கிலத்திலே அந்த புத்தகத்திலே அவர் குறிப்பிடுகிறார் யார் வந்தாலும் இந்த தாக்குதலுக்கு பின்புலமாக 
யார் இருந்தார்கள் என்பதை கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள் என்று அவருடைய கருத்தை சொல்லுகிறார் இது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு தலைப்பாகும் யார் இதை செய்தார்கள் யார் சூத்திரதாரிகள் யார் இவர்களை தூண்டினார்கள் என்பது ஆனால் தாக்குதலை நேரடியாக மேற்கொண்டவர்கள் யார் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் அதிலும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அதில் முன்னணியாக நின்றவர் ஜஹ்ரான் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த நபர் தன்னை ஒரு மௌலவி என்று அடையாளப்படுத்தியவர் அதுதான் மிகப்பெரிய சர்ச்சையும் கூட உண்மையிலே அவர் ஒழுங்கான முறையில் மார்க்க கல்வியை தேடி மௌலவி பட்டம் பெற்றவரா என்று கேட்டால் கிடையாது அது பின்னால் அரசாங்கத்திற்கே தெரிந்துவிட்டது அவர் கல்லூரியிலிருந்து இடைவிலக்கப்பட்டவர் பிறகு வேறொரு கல்லூரிக்கு சென்று ஒரு சில மாதங்கள் அல்லது ஒரு சில வருடங்கள் இருந்துவிட்டு அவர்களிடத்தில் பட்டத்தை வாங்கி கொண்டு வந்தவர் ஆனால் அவர் ஒரு ஜெனுவினான முறையில் ஒரு சிஸ்டமெட்டிக்கலாக மார்க்க கல்வியை தேடிய ஒருவர் அல்ல என்பது எல்லோரும் அறிந்த ஒரு விஷயமாகும் இருந்தாலும் கூட அவர் மௌலவி என்பதை வைத்து இலங்கையிலே உள்ள அத்தனை மௌலவிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் உருவாகியது எமர்ஜென்சியை அறிவிக்கிறார்கள் அவசரகால சட்டத்தை ஒவ்வொருவராக தேடப்படுகிறார்கள் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது வீட்டிலே ஒரு புத்தகம் இருந்தால் ஒரு சீடி இருந்துவிட்டால் அல்லது ஒரு அரபு கிதாபு இருந்துவிட்டால் அவர் அவசரகால சட்டத்தின் அடிப்படையில் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் என்கிற அந்த சட்டத்தின் பேரில் கைது செய்யப்படுகிறார் சிறைப்பிடிக்கப்படுகிறார் சிறையிலே மூன்று மாதங்கள் நான்கு மாதங்கள் ஐந்து மாதங்கள் ஆறு மாதங்கள் என்று அங்குள்ள சோதனைகளை சந்திக்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் அப்பாவிகள் சிறைகளிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே குறிப்பிட்ட சில நாட்கள் அல்லது மாதங்கள் கடந்த ரமதான் காலப்பகுதி எல்லாமே இலங்கை முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத நாட்களாகும் எல்டிடி பயங்கரவாதிகளுடைய காலங்களிலே வடகிழக்கிலே வாழ்ந்த முஸ்லிம்கள் மிகப்பெரிய அடக்குமுறைகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த அடக்குமுறைகளை எல்லாம் தாண்டிய ஒரு இறுக்கமான மனநிலை ஒரு பயம் பீதி முஸ்லிம்களை ஆட்கொண்டது என்று சொன்னால் இந்த காலப்பகுதிதான் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு முஸ்லிம்களை ஆக்கினார்கள் எல்லோருமே பயந்து போயிருந்தார்கள் பெண்கள் வித்தியாசமாக பயப்பட்டார்கள் வீடுகளிலே சமையலுக்கு வைத்திருந்த கத்திகளை கூட கடலிலே கொண்டு போய் வீசினார்கள் அல்லது அவர்களுடைய வீடுகளில் இந்த கிணறுகளுக்குள்ளே போட்டு மறைத்தார்கள் சில அப்பாவி பெண்கள் தங்களுடைய வீடுகளில் இருந்த அல் குர்ஆன் பிரதிகளை கூட எரித்து விட்டார்கள் இந்நாள் இல்லாக வெண்ணாளிக ராஜன் சில கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டான பெண்கள் அந்த அல் குர்ஆன் பிரதிகளை உடனடியாக பள்ளிவாசலுக்குள் கொண்டு வந்து வைத்து விட்டார்கள் வீட்டிலே ஏதாவது ஒரு இஸ்லாமிய புத்தகம் இருந்தால் அந்த புத்தகத்தை அப்படி அவர்கள் எரித்து சாம்பலாக்கி அதை குழியை தோண்டி அதிலே போட்டு தண்ணீரை ஊற்றி புதைத்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் சில இடங்களில் ஏதாவது புதைக்கப்பட்டதை பார்த்துவிட்டால் அந்த வீட்டுக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் இப்படியான ஒரு மிக மோசமான சூழ்நிலையை இலங்கை வரலாற்றில் முஸ்லீம்கள் சந்தித்தது என்று சொன்னால் இந்த காலப்பகுதி தான் இன்னும் பூரணமாக முடியவில்லை அல்லா போதுமானவன் இங்கே இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த நிகழ்விலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய இரண்டு மிக முக்கியமான படிப்பினைகள் முதலாவது படிப்பினை என்னவென்று கேட்டால் இந்த தாக்குதலை மேற்கொள்வதற்காக வேண்டி புறப்பட்ட இளைஞர்கள் இரண்டாவது படிப்பினை என்னவென்று கேட்டால் நம்முடைய சமுதாயத்து மக்கள் குர்வானை எரித்து குர்வானை வீட்டிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி இஸ்லாமிய புத்தகங்களை எரித்து பள்ளிவாசலுக்கு போகாமல் ஒரு நாள் ஜும்மா தொழுகைக்கு கூட மக்கள் போகவில்லை 
பள்ளிகளில் ஜும்மா நடைபெறவில்லை பெரும்பாலான பள்ளிவாசல்களில் ஜும்மா தொழுகைக்கு மக்கள் போகவில்லை வீட்டில் உகர் தொழுதார்கள் ஒரு ஊரிலே நான் சோசியல் மீடியாவிலே பார்த்தது ஒரு ஊரில் பள்ளிக்கு போய் லோகர் தொழுகிறார்கள் ஜும்மா தொழவில்லை அப்படியான நிலைக்கெல்லாம் மக்கள் வந்தார்கள் இந்த இரண்டு விஷயங்களும் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்களாகும் முதலாவது இந்த இளைஞர்கள் இந்த இளைஞர்கள் யார் என்று கேட்டால் இவர்கள் மார்க்கம் தர்பியா குர்வான் ஹதீஸ் தாவா என்று தெரிந்தவர்கள் இப்போ உடனடியாக இலங்கையிலே உள்ள பெரும்பான்மை சமூகத்திற்கும் பாதுகாப்பு தரப்பிற்கும் உளவுத்துறைக்கும் என்ன சந்தேகம் வருகிறது என்றால் இப்படி மார்க்கம் தாவா மதரசா இப்படி திரிந்தால் இவர்கள் சில நேரம் இப்படி வந்து விடுவார்களோ எதிர்காலத்தில் என்கிற ஒரு நிலை அவர்களிடம் வருகிறது உண்மையிலேயே இப்படி இலங்கை அரசாங்கம் பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஆனால் நாம் பயப்பட வேண்டிய அல்லது நாம் படிப்பினை பெற வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இந்த இளைஞர்கள் மார்க்கத்தை கற்ற முறை இதுதான் இங்கே நான் மிக ஆழமாக பதிவு செய்ய விரும்புகிற ஒரு விஷயமாகும் மார்க்கத்தை நாம் படிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக மார்க்கம் நம்முடைய மார்க்கம் மார்க்க விஷயத்தில் நாம் பொதுபோக்காக இருக்க முடியாது மார்க்க விஷயங்களில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய கொள்கையில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய நம்பிக்கை இந்த உலகம் மறுமைக்கான விளைநிலம் என்பது இந்த உலகம் தற்காலிகமானது என்பது அசைக்க முடியாத உண்மையாகும் ஆனால் மறுமையை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி மார்க்க கல்வியை தேடும் போது அதற்கென்று ஒரு முறை இருக்கிறது அந்த முறையில் மார்க்க கல்வியை தேட வேண்டும் அதாவது வெறுமனே உணர்ச்சிக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கல்வியை தேடுவது என்பது மோசமான விளைவுகளையே உண்டு பண்ணும் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனங்களில் ஆழமாக பதித்துக் கொள்ளுங்கள் பெற்றோர் பதித்துக் கொள்ளுங்கள் வாலிபர்கள் பதித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உணர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து மார்க்கத்தை படிக்க வந்தால் நிச்சயமாக வழிகேடு வரும் இப்படியான மோசமான விளைவுகளை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டி வரும் அதனுடைய அறுவடையை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டி வரும் இன்றைக்கு அப்பாவித்தனமாக சிறை போடப்பட்ட சிறையில் போடப்பட்ட நம்முடைய சகோதரர்கள் அனைவருடைய மனங்களும் வேகும் போது அவர்களுடைய குடும்பத்தினருடைய கண்கள் கண்ணீர் சிந்தும் போது இந்த தாக்குதலை நடத்தியவர்களுடைய நிலைமையை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் போய்விட்டார்கள் அவர்கள் ஆனால் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய நீதிமன்றத்தில் அல்லாஹ் நீதியை வழங்காமல் விடுவானா எத்தனை அப்பாவிகள் சிறையிலே போடப்பட்டால் அவர்களை வெளியே எடுப்பதற்கு லட்சக்கணக்கிலே தேவைப்பட்டது வீட்டில் ஒரு வசதியும் இல்லை அன்றாடம் சாப்பிடுவதற்கே அவர்களிடத்தில் வசதி இல்லாத நிலையில் அவர்களுக்கும் செலவு செய்ய வேண்டிய நிலை அவர்களுக்கு உதவி செய்ய யாராவது போனால் அதுவும் கூட ஒரு கேள்விக்குறியாகிவிடும் பயப்பட்டார்கள் இத்தனை பேருடைய பெருமூச்சும் கண்ணீரும் இவர்களுடைய வேதனைகளும் இவர்கள் சந்தித்த கஷ்டங்களும் இந்த தாக்குதலை நடத்தியவர்களை கண்டிப்பாக சும்மா விடாது என்பது சாதாரணமான அறிவு படைத்த எவருமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாகும் நான் மார்க்கம் படிக்கிறேன் என்கிற பேரில் உணர்ச்சி வசப்பட முடியாது மார்க்கம் தெளிவானது ரசூல் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தரத்துக்கும் அலல் மஹஜத்தில் பயவா லைலுஹா கனஹாரிஹா வெள்ளை விளையர் என்ற தெள்ள தெளிவான ஒரு பாதையிலே நான் உங்களை விட்டு செல்கிறேன் அதையும் திரும்ப தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் அதில் இரவும் பகலை போன்றிருக்கும் அப்படியான கலங்கம் இல்லாத தெளிவான ஒரு பாதையிலே நான் உங்களை விட்டு செல்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் இதுதான் இஸ்லாம் தெளிவான மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்தை சரியாக படிக்க வேண்டும் சரியாக படிக்க வேண்டும் என்றால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உலமாக்களுடைய துணை தேவை மறந்து விடாதீர்கள் இதில் வந்து சிலர் ஒரு குதர்க்கமான வாதங்களை எல்லாம் முன்வைப்பார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் வந்து குர்ஆன் ஹதீஸ் அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆனில் 
உலமாக்கள் என்ற ஒரு சாராரை அடையாளப்படுத்துகிறானா இல்லையா உலமாக்கள் என்று ஒரு கூட்டம் இருக்கிறார்கள் என்பதை குரானில் சொல்லுகிறானா இல்லையா சொல்லுகிறான் இன்னமா யக்ஷல்லாஹ மின் இபாதிஹி அல் உலமா அல்லாஹுவை உண்மையிலே அதிகமாக பயப்படக்கூடியவர்கள் உலமாக்கள் என்று சொல்கிறான் قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ماركتي كت عالمகளும் கற்காதோரும் சமமாவார்களா என்று அல்லாஹ் تعالی கேட்கிறான் அப்ப உலமாக்கள் என்ற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறார்கள் இந்த உலமாக்களுடைய வழிகாட்டல் கண்டிப்பாக தேவை மார்க்கத்தை படிப்பதற்கு உணர்ச்சி வசப்பட கூடிய இளைஞர்களுக்கு பின்னால் போனீர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக முடிவு மோசமானதாக அமையும் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மறுமை நாள் நெருங்கும் போது மறுமை நாள் நெருங்கும் போது கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றார்கள் என்ன கல்வியை சொல்கிறாங்க சயின்ஸ் மேத்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இந்த கல்வியை சொல்கிறார்களா மறுமை நாள் நெருங்கும் போது கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றால் மார்க்க கல்வி உயர்த்தப்படும் ஜஹில் வெளிப்படும் என்று சொன்னார்கள் ஜஹில் என்றால் அறியாமை வெளிப்படும் என்று சொன்னார்கள் இப்போ இது ஒரு மூடலான விஷயம் மூடல் என்ற தெளிவில்லை நம்ம கல்வி எப்படி உயர்த்தப்படும் எப்படி அறியாமை வெளிப்படும் என்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம இடத்துல வரும் அதனை அல்லாஹுடைய தூதர் வேறொரு ஹதீஸில் விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் இன் அல்லாஹ் லா யக்பிதுல் இல்ம இன்திசான் என்தசிஹு நிச்சயமாக அல்லாஹ் கல்வியை ஒரே அடியாக பிடுங்கி எடுத்து விடுவதில்லை நிச்சயமாக முந்தி சொல்லிட்டாங்க மறுமை நாள் நெருங்கும் போது கல்வி உயர்த்தப்படும் என்று இப்போ சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் நிச்சயமாக கல்வியை பூமியிலிருந்து ஒரே அடியாக பிடுங்கி எடுத்து விடுவதில்லை உயர்த்தப்படும் என்றால் உலமா உலமாக்களுடைய உயிரை கைப்பற்றுவதன் மூலம்தான் கல்வியை அல்லாஹ் உயர்த்துவான் நல்லா புரியுங்க இந்த ஹதீசை இப்போ புரியாது திரும்ப நீங்கள் வீட்டை போகும்போது இந்த ஹதீசை கொஞ்சம் திரும்ப ரீகால் பண்ணி பாருங்க ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க நிச்சயமாக அல்லா கல்வியை ஒரே அடியாக பிடுங்கி எடுக்க மாட்டான் மாறாக உலமாக்களுடைய உயிரை கைப்பற்றுவதன் மூலம்தான் கல்வியை உயர்த்துவான் உலமாக்கள் இல்லாமல் போனால் மக்கள் மடையர்களை தலைவர்களாக ஆக்குவார்கள் மடை இரண்ட யாரு மார்க்க அறிவு இல்லாதவர்களை தலைவர்களாக ஆக்குவார்கள் அந்த மார்க்க அறிவில்லாத மடையர்கள் தலைவர்களாக கொண்டு வந்து சேரில் உட்கார வைக்கப்பட்டால் அவர் பெரியாள் பொதுமக்கள் என்ன செய்வாங்க என்றால் அவரிடத்தில் வந்து ஃபத்வா கேட்பார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய வாசகம் மக்கள் வந்து அவரிடம் ஃபத்துவா கேட்பார்கள் இவர் ஜாகில் தானே ஒரு பயமும் இல்லாமல் பதில் சொல்லுவார் தானும் வழிகட்டு மக்களையும் வழிகெடுப்பார் உண்மையிலே இன்றைக்கு இந்த நிலையை சமுதாயத்திலே நிறைய நம்ம பார்க்கிறோம் மாணவர்கள் இளைஞர்களுக்கு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தும் போது இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் நான் கேட்க விரும்பலை நான் கேட்பது வளமையாக உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு ஐந்து ஆலிம்களுடைய பெயர்களை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னால் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க பதில் சொல்கிறது சிலர் எடுத்தெடுப்பிலே சொல்லுவாங்க கோவை ஐயூப் என்பார்கள் நான் கோவை ஐயூப்பை குறைத்து பேசுவதற்காக இங்கே சொல்லவில்லை மாஷா அல்லா அவர் ஒரு நல்ல தாயி அவருடைய பேச்சினால் நிறைய பேருக்கு அல்லா ஹிதாயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நிறைய பேர் தொழ ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் வட்டியிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறார்கள் நான் சொல்ல வாரது என்னென்று கேட்டால் நம்முடைய மக்களுக்கு கோயூப் யார் ஒரு ஆலிம் யார் என்ற வித்தியாசம் தெரியவில்லை யார் ஆலிம் என்று கேட்டால் ஆலிம் என்றது அவர்களுடைய பார்வையில் யார் என்றால் யார் கூடுதலாக மேடைகளில் வந்து பேசுகிறாரோ மக்களை கவரக்கூடிய முறையில் பேசுகிறாரோ அவர் தான் ஆலிம் சின்ன சின்ன பசங்களை எல்லாம் ஆலிம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த ஐயூப் கோவிக்க மாட்டார் என்பதனால் நான் அவருடைய பெயரை குறிப்பிட்டேன் மற்றவர்கள் சில நேரம் கோவித்து கொள்வார்கள் என்பதனால் அந்த பேரை நான் சொல்லலை மக்களுக்கு ஆலிம் என்றால் யார் என்று தெரியலை 
உண்மையிலேயே நமக்கு யாரை பிடிக்கும் சத்தம் மட்டும் பேசினால் பிடிக்கும் உணர்ச்சி ததும்ப பேசினால் பிடிக்கும் சேலஞ்ச் பண்ணி பேசினால் பிடிக்கும் அடுத்தவர்களை வழிகெடுத்து பேசினால் பிடிக்கும் அவர் தான் நம்முடைய பார்வையில் பெரிய ஆலிம் அடுத்தது கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் மேடையில் வந்து உங்களுக்கு விரும்பியதை கேளுங்கள் சொல்கிறாங்க சில சகோதரர்கள் குருவானம் தெரியாது ஹதீசும் தெரியாது அப்படி வந்து சொல்லுவாங்க வேண்டியதை கேளுங்கள் அவர்கள் அப்படி கேட்டுட்டு பதில் சொல்லும் போது இதற்கு எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லவே மாட்டார்கள் இப்போ ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்த விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சவுதியில் வாழக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு ஷெஹ் பின் பாஸ்ன்னா யார் என்று தெரியாது சவுதியில் நீண்ட காலமாக பத்து வருஷம் இருபது வருஷமாக இருக்கிறாங்க மார்க்கத்தோடு தொடர்பாக இருக்கிறார்கள் ஷேக் பின் பாஸ் என்றால் யார் என்று தெரியாது ஷேக் ஹுசைமின் என்றால் யார் என்று தெரியாது ஷேக் ஃபவுசான் என்றால் யார் என்று தெரியாது ஷேக் அப்துல் முஹசின் அல் அப்பாத் என்றால் யார் என்று தெரியாது இப்போ நான் சொல்லும்போதே உங்களோட மனச்சாட்சியும் சொல்லும் எனக்கும் தெரியாது என்று ஷேக் அல்பானி என்றால் யார் என்று தெரியாது ஆனால் கேட்டால் நான் நீண்ட காலமாக தாவாவில் இருக்கிறேன் நான் சவுதிக்கு வந்ததிலிருந்து தாவா சென்றோடு தொடர்பாக இருக்கிறேன் இதுக்கு மட்டும் குறைச்சல் இல்லை இப்போ என்ன நடக்கிறது என்றால் இவ்வாறானவர்களை நம்முடைய சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் ப்ரொமோட் பண்ணும்போது இவர்கள் ஏதாவது ஒன்றை வில்லங்கமாக செய்கிற நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் அந்த பழியை சுமக்க வேண்டிய ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலை உருவாகிறது தான் இன்றைக்கு இலங்கையில் நடந்தது அப்போ உலமாக்களிடத்தில் மார்க்கத்தை படிப்பது என்பதும் உலமாக்களுடைய வழிகாட்டல் முக்கியம் என்பதும் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில் முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும் அதிலும் யாராவது வந்து அஹலு சுன்னாவல் ஜமாத்தைச் சேர்ந்த உலமாக்களை டேமேஜ் பண்ணி குறை கண்டு பேசுகிறார்கள் என்றால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல்லாகவை சாட்சியாக வைத்துச் சொல்கிறேன் அவர்களுடைய விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் ஆபத்தானவர்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் யாரெல்லாம் மேடையில் பேசும்போது வகுப்புகள் எடுக்கும்போது அஹலு சுன்னாவல் ஜமாத்தைச் சேர்ந்த உலமாக்களை டெமேஜ் பண்ணி குறைத்து அவர்கள் அவர்களை கேவலப்படுத்தக்கூடிய முறையில் பேசுகிறார்களோ அவர்களுடைய விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் சமுதாயத்திற்கு ஆபத்தானவர்கள் இதான் சும்மா சொல்லலை ரசூல் சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் பங்கீடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சதகா அல்லது ஜக்காத் என்று நினைக்கிறேன் அல்லது கனிமத் யார் பங்குறாங்க ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஜுல் ஹுவைசரா என்கிற ஒருவர் வருகிறார் வந்தவர் அந்த இடத்தில் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் எதில் யார் ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதரை நீதமாக நடங்கள் என்று சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு கவலையும் கோபமும் வந்தது கேட்டார்கள் இல்லம் ஆதில் அனஃபமை அதில் நான் நீதமாக நடக்காவிட்டால் வேறு யார் நீதமாக நடப்பார் என்று கேட்டார்கள் உமரலியெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்தவங்களுக்கு ஆத்திரம் வந்துச்சு தானி யார் ரசூல் அல்லா அப்துரிப் உனக்கு ஹாதா என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை என்னை விடுங்கள் இவனுடைய தலையை இந்த இடத்தில் நான் கீழே போடுகிறேன் என்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் இவருடைய அந்த ஸ்டைலில் ஓ பின்னால் ஒரு கூட்டம் வருவார்கள் அவர்கள் இப்படி இப்படி எல்லாம் இருப்பார்கள் என்று சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த இளைஞர்களை பற்றி முன்னறிவிப்பு செய்கிறார்கள் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கவுண்டர் அவர்களை டேமேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ண இதில்யா முகமத் இதில்யா ரசூல் அல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை நீதமாக நடங்கள் இப்போ ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களையே டேமேஜ் பண்ண வாராங்க என்றால் டேஞ்சரானவர்கள் ரசூல்லா அலி செல்லமுடைய வாரிசுகள் யார் யார் உலமாக்கள் அது இப்போ நம்மட பிரச்சனை நீங்கள் உலமாக்கள் என்று சொல்லும்போது இந்த கடன் வாங்கி போட்டு ஏமாத்தின ஒரு மௌலவி ட்ரை ஏதாவது உங்கள்கிட்ட சினிமா பார்த்து மாட்டின ஒரு மௌலவி அல்லது ஒய்ஃபை கொடுமைப்படுத்தின ஒரு மௌலவி இவரை வச்சுட்டு உலமாண்டு முடிவெடுக்காதீங்க அது உங்களோட உங்களுடைய சைட் தவறுது 
இப்போ நான் இப்போ ஒரு ஐந்து பேர்களை உங்களுக்கு குறிப்பிட்டேன் ஷேக் அப்துல் அசீஸ் பின் அப்துல்லா பின் பாஸ் ரஹிமஹுல்லா சவுதியில் எங்கே போய் கேளுங்க யாரிடம் இந்த எங்கேயாவது நீங்கள் ஒரு பள்ளியில் ஒரு இமாமை கண்டால் ஷேக் பின் பாஸ் எப்படி என்று கேளுங்கள் மணி நேர கணக்கில் உங்களுக்கு வைத்து அவருடைய சிறப்புகள் சொல்லுவார் ஷேக் முகமது பின் சாலிஹ் அல் ஹசைமின் ரஹிமஹுல்லா அவர்களை பற்றி நீங்கள் எந்த பள்ளிக்கு நான் போங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போங்க ஒரு படித்த அரபியிடம் போங்கள் எப்படி இந்த கேளுங்க சொல்லுவார்கள் ஷேக் அப்துல் முஹசின் பதர் அல் அப்பாத் ஹஃபிதுல்லா அவர்களை பற்றி கேளுங்க சொல்லுவார்கள் ஷேக் நாசிருத்தீன் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்களை பற்றி கேளுங்கள் சொல்லுவார்கள் இப்போது உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஷேக் சாலிஹ் அல் ஃபவுசான் ஹஃபிதுல்லா அவர்களை பற்றி கேளுங்கள் சொல்லுவார்கள் உலமா கழிவர்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை ஷேக் சாலிஹ் அல் ஃபவுசான் இப்போது ஹையத்து கிபார் அல் உலமா என்று சொல்லக்கூடிய மூத்த உலமாக்களினுடைய அந்த மகா சபையில் பிரதான உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர்களிடத்தில் ஒரு கிளாஸ் நடக்கும்போது ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார் யூடியூப்பில் அது இருக்கு பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்கிறார் என்றால் ஷேக் நான் உங்களை போன்று ஷேக் மிம்பாஸை போன்று ஷேக் அல்பானியை போன்று ஒரு ஆலிமாக வர வேண்டும் அதற்கு எனக்கு வழிகாட்டுங்கள் கேள்வி புரிஞ்சா நான் உங்களை போன்று ஷேக் பின் பாஸை போன்று ஷேக் உசைமின் அல்பானியை போன்று நான் ஒரு அறிஞனாக வர ஆசைப்படுகிறேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் என்ன பதில் சொல்லியிருக்கணும் ஷேக் ஃபவுசான் எப்படி அறிஞ் அறிஞராகுவது என்ற வழிகாட்டலை சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஷேக் சொன்னார்கள் நீங்கள் கேள்வி கேட்டதில் ஒரு சின்ன தப்புன்னாங்க என்ன தப்பு என்று கேட்டார் ஷேக் பின்பாஸ் ஒரு அறிஞர் ஓகே ஷேக் அல்பானி ஒரு அறிஞர் ஓகே என்ன போய் ஒரு அறிஞர் என்று சொல்கிறீங்களே நான் ஒரு அறிஞர் அல்ல நான் ஒரு சின்ன மாணவன் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அக்பார் ஷேக் நாசிருத்தீன் அல்பானி ரஹிமுல்லா என்று சொல்கிற அறிஞர் இருக்கிறாரே நவீன காலத்தில் ஹதீஸ் கலையின் தந்தை என்று அவரை சொன்னால் அது மிகையாகாது ஹதீஸ்கள் புகாரி முஸ்லீம் அபுதாவு திருமிதி நசாயி இபுனு மாஜா என்று ஒவ்வொரு ஹதீஸ் கிதாபில் உள்ள அறிவிப்பாளர்களையும் அப்படியே அனலைஸ் பண்ணி ஆய்வு செய்து இப்போ நீங்கள் புகாரி எடுத்தால் முஸ்லீம் எடுத்தால் திருமதி நசாயி அதில் எது சஹி எது வாயிஃப் என்று அவ்வளவு ஹதீஸுக்கும் குறிப்பெழுதியிருக்கிறார்கள் சில்சிலத்துல ஹாதீஸ் சஹிஹா சில்சிலத்துல ஹாதீஸ் வாயிஃபா என்று பலவீனமான ஹதீஸ்களின் தொகுப்பு சஹிஹான ஹதீஸ்களின் தொகுப்பு என்று ஒரு பெரிய கலை கலஞ்சியம் என்சைக்ளோபீடியா என் ஹதீஸ் தொகுத்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பெரிய ஒரு மாமேதை அல்லாமா முஹத்திசுல் அசுர் முஹத்திசு ஷாம் நிறைய பட்டங்களை உலமாக்கள் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவர் உட்கார்ந்து பேசும்போது சொல்கிறார் அன துவைலி பொன் தாலிப் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க தாலிப் என்றால் ஸ்டூடெண்ட் அவர் சொல்கிறார் அன துவைலிப் துவைலி பொன்னால் நான் ஒரு ஸ்மால் ஸ்டூடெண்ட் இதுதான் உலமாக்கள் அப்போ உலமாக்களுக்குரிய அந்தஸ்தை இந்த சமுதாயம் கொடுக்க வேண்டும் உலமாக்கள் மதிக்கப்பட வேண்டும் உலமாக்கள் மதிக்கப்பட்டால் உலமாக்களுக்குரிய அந்தஸ்து சரியாக கொடுக்கப்பட்டால் இப்படிப்பட்ட கோடாரி காம்புகள் இப்படிப்பட்ட அரைகுறைகள் சமூகத்திலிருந்து ஓரம் கட்டப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு மதிப்பு வராது இவங்களை மக்கள் உசு பேச உசு பேத்தி உசு பேத்தி கூட்டம் போட்டால் பின்னால் போகிறது அரசியல்வாதிக்கு பின்னால் போகிற மாதிரி கடைசியில் முடிவு ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் கஷ்டப்பட வேண்டும் தலைகுணி இலங்கையில் மட்டும் இருக்கல இதில் தாக்கம் கேரளாவில் ஒரு சகோதரர் கை செய்தப்படுறார் அறிஞ்சிருப்பீங்க அந்த டைமில் கேரளாவில் ஒரு சகோதரர் கைது செய்யப்படுறார் என்னென்னு கேட்டால் இவருக்கும் சஹ்ரானுக்கு தொடர்பு இருந்துச்சு சென்னையில் சில வீடுகளில் ரைடிங் நடக்கிறது என்னென்னு கேட்டால் சஹ்ரானோடு தொடர்பானவர் எங்கே போய் போய் முடியுதுன்னு பாருங்கள் ஆனால் இப்படி டைப் ஆனவர்கள் நம்ம சொல்கிறத புரிய மாட்டார்கள் அவர்கள் உலமாக்களை டேமேஜ் பண்ணுறதுல கவனமாக இருப்பார்கள் இது அல்லாஹுடைய ஒரு சுன்னத் ஆனால் நம்மிடத்தில் நிதானம் இருக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய கல்வியை கட்டாயம் நாம் தேட வேண்டும் அந்த கல்வியை தேடுகிற போது நிதானம் தேவை உலமாக்களுடைய வழிகாட்டல் தேவை இதனுடைய அறுத்து நான் உலமாக்களை கண்மூடி பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லவில்லை அதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் 
உலமாக்களுடைய வழிகாட்டல் கட்டாயம் தேவை மார்க்கத்தை ப்ராப்பராக படிக்காமல் சிஸ்டமேட்டிக்கலாக மார்க்கத்தை படிக்காமல் மேடைகளில் வந்து நின்று கத்துகிறவர்களை மேடைகளிலே வந்து நின்று கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறவர்களை ப்ரொமோட் பண்ணுவதை இந்த சமுதாயம் கைவிட்டால் நிச்சயமாக இந்த சமுதாயத்தின் எதிர்காலம் நல்ல முறையில் இருக்கும் என்பதை மிக உறுதியாக இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அடுத்ததாக இந்த இலங்கை நிகழ்வில் இருந்து நாம் பெற வேண்டிய மிக முக்கியமான படிப்பினை தான் சரியான அக்கீதா போதிக்கப்படாததன் விளைவை நம்ம பார்த்தோம் மக்களுக்குள்ள நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் மக்களுக்கும் பொதுவாக என்னத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் சட்ட விஷயங்களில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இப்போ கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி என்று இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேன் என்ன கேட்போம் சே கிரெடிட் கார்டு கூடுமா கூடாதா இன்ஸ்டால்மெண்டில் கார் வாங்கலாமா வாங்க இல்லாதா தொழுகையில் சஜிதாவில் என்ன ஓதணும் கையை முதல் வச்சு போகணுமா அல்லது காலை முதல் வைத்து கொண்டு போக வேண்டுமா ஒது செய்யும் போது தலைக்கு மசேஜ் செய்கிறது அப்படி கேட்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் நம்முடைய நூறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது கேள்வி இப்படி தான் இருக்கு ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி தான் அக்கீதாவை பற்றி வருது என்று அக்கீதா தெரியல ஒருத்தருக்கு இந்த உலகம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஒரு மூமினுடைய பார்வையில் என்ஜாய் பண்ணுகிற இடமா மறுமைக்காக உழைக்கிற இடமா தெளிவான விஷயமா இல்லையா அது ஒரு மூமினுடைய பார்வையில் இந்த உலகம் மறுமைக்காக அவன் உழைக்கிற இடம் அவன் என்ஜாய் பண்ணுகிற இடம் அல்ல என்ஜாய் பண்ணுகிற இடமாக இருந்தால் அவனுடைய ஆயுளை குறைஞ்சது ஐநூறு வருடமாக ஆக்கியிருப்பான் அல்ல இந்த உலகத்தில் குறுகிய ஆயுளை அல்லா கொடுக்கிறார் நல்ல நிதானமாக சிந்தித்து பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொல்கிறார்கள் அமாரு உம்மத்தி மபைன சித்தீன ஒசபீன் என்னுடைய உம்மத்தின் வயது அறுபதுக்கும் எழுபதற்கும் இடைப்பட்டது தொடர்ந்து சோதனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரு இருநூறு வயசானா வயசு தரப்பட்டிருந்தால் எல்லாருமே மென்டலாக தெரியும் அவ்வளோ சோதனை நமக்கு டெய்லி சோதனை தானே ஒரு மூமினை பொறுத்த வரையில் மூமின் சோதனையை எதிர்கொள்வதற்காகத்தான் அவன் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது அன் ரசூலுல்லா என்று கலிமா சொல்லுகிறான் இந்த உலகத்தில் வந்த மனிதர்களில் மிக சிறந்த மனிதர் யார் முகமது சல்லா அலி செல்லம் ரசூல்மார்களுக்கு தலைவர் யார் ரசூல் சல்லாஹ் அலிஹ் வசல்லம் மறுமையிலே முதலாவது சுவர்க்கத்திற்குள் நுழையக்கூடியவர் யார் முகமது சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் இந்த உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை மனிதர்களுமே ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மஹ்ஷரிலே ஆதம் அலி இஸ்லாம் நூஹ் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் தாவூத் அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் என்று பல்லாயிரக்கணக்கான நபிமார்கள் நிற்பார்கள் யாருமே அல்லாஹுடன் அல்லாஹுவோடு பேசி கேள்வி கணக்கை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்வர மாட்டார்கள் அல்லாஹுவோடு பேசி மக்களுக்குரிய கேள்வி கணக்கை ஆரம்பிக்க அல்லாஹுடத்தில் சிஃபார்சி செய்கிற நபியார் முகமது சல்லா அலி செல்லம் மறுமையிலே மக்கா மஹ்மூத் என்ற அந்த சிறப்புக்குரிய அந்தஸ்து ஹவுதுல் கௌதர் என்ற அந்த தடாகம் இப்படி ஏராளமான சிறப்புகள் கொடுக்கப்பட்ட நபி அல்லாஹு தால் அந்த இருபத்தி மூன்று வருடங்களும் அவர்களுக்கு வகையை இறக்கி கொண்டே இருந்தான் ஆனால் நீங்கள் அவர்களுடைய நாற்பதாவது வயதிலிருந்து அறுபத்தி மூன்றாவது வயது வரைக்கும் பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தாங்களா டெய்லி சோதனை தான் மக்காவில் இருந்த பதிமூன்று வருடங்களும் சோதனை சாதாரண சோதனை அல்ல இந்த சோதனை இப்போ ஒருவர் வறுமையிலேயே இருந்து வாரார் என்றால் பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு வறுமை புரியாது பிறந்தத்திலிருந்து வறுமை அவருக்கு வறுமை என்பது அப்போ புரியாது என்னென்ன அவர் கஞ்சும் கூழும் என்றே வாழ்க்கையை ஓட்டியவர் ஆனால் நல்ல வசதியாக இருந்து விட்டு ஹைஃபையாக வாழ்ந்து விட்டு வறுமைக்குள்ளே போனால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் சோதனையினுடைய உச்சகட்டம் அல்லாஹுடைய தூதரை அல் அமீன் அசாதிக் என்று உச்சிக்கு கொண்டு போய் வைத்தார்கள் நாற்பது வயது வரைக்கும் அவர்களை பாராட்டினார்கள் புகழ்ந்தார்கள் லா இலாஹ் இல்லல்லாஹ் என்கிற கலிமாவை அவர்கள் எப்போது அந்த மக்களுக்கு பிரகடனப்படுத்த ஆரம்பித்தார்களோ அன்றிலிருந்து மஜ்னூன் பைத்தியகாரன் கிருக்கன் ஷாயிர் கவிஞன் சாஹிர் சூனியக்காரன் மஸ்ஹூர் சூனிய செய்யப்பட்டவன் 
என்றெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதரை தூற்றினார்கள் ரசல்லா அலி சல்லம் அவர்களுடைய தலையில் அழுகிய ஒட்டகத்தின் குடல்களை கொண்டு போய் போட்டு அவர்களை கொலை செய்ய முயற்சித்தார்கள் செருப்பால் அவர்களுடைய முகத்தில் அடித்தார்கள் கன்னத்தில் காரை உமிழ்ந்தார்கள் அவர்கள் யாருடனாவது அவர்களோடு யாராவது வந்து பேசிவிட்டு போனால் அவரை டோர்ச்சர் பண்ணினார்கள் மக்காவில் இருந்த அந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் சோதனை தான் அவர்கள் யார் அல்லாஹுடைய நெருங்கிய நண்பர் செய்யுது லம்பியா அப்போ இந்த உலகத்தினுடைய லொஜிக் என்னன்னு கேட்டால் சோதனை தான் மூமின்களுக்கு மதினாவுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு பாருங்கள் அங்கேயாவது நிம்மதி அறிக்க விட்டாங்களா முனாஃபிக்குகள் டெய்லி டோர்ச்சர் மனைவியில் போய் கையை வச்சாங்க ஆனால் ஆயிஷா அலி அல்லானவர்களை விபச்சார் என்று சொன்னாங்க சஹாபாக்களுக்கு இடையில் அவுஸ் ஹஸ்ரஜ் கோத்திரத்தின் அன்சாரி முஹாஜிர்களுக்கு இடையில் மூட்டி விட்டார்கள் பதிர் என்றும் முஹத் என்றும் ஹந்தக் என்றும் பல்வேறு யுத்தங்களை தொடுத்தார்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கும் சோதனை தான் அவர்களுக்கு புள்ள புறக்கு தாம்பள பிள்ளைகள் மூத்தாகுது கடைசியில் அல்லாஹுத்தால் அவர்களை இந்த உலகத்தில் இருந்து எடுக்க விரும்புகிற போது நம்ம எல்லாம் என்ன துவா கேட்குறோம் யாரெல்லாம் நிம்மதியாக தூங்கி அப்படியே தூக்கத்திலே என்ற ரூப் வைத்துடணும் யாரெல்லாம் கஷ்டப்படாமல் மூத்தாகணும் எல்லாம் அப்படி தானே கேட்குறோம் எல்லோரும் ஆசை ஒரு ஆக்சிடெண்டை பார்க்குறோம் என்ன நினைக்கிறோம் அல்லாஹ் இந்த நிலையிலேருந்து என்னை பாதுகாத்துடணும் ராகத்தாக மூத்தாகிடணும் அல்லாஹுடைய மிக நேசத்திற்குரிய நபிகள் நாயம் சொல்லா அலிஸ் நபிடி மௌத்தா நாங்க மௌத்தாகும் போது கடைசி அந்த ஒரு மாத காலம் அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார்கள் நாள் செல்ல செல்ல நோய் அதிகரிக்கிறது பக்கத்தில் தண்ணீர் இருக்கும் அவர்களை அறியாமலே தண்ணீரை தன் மீது ஊற்றிக் கொள்வார்கள் அவ்வளவு காய்ச்சல் ஜுரம் இடையிடையே அவர்களுடைய வாயிலிருந்து வரும் லா இலாக இல்லல்லா வ இன்னலில் மௌத்தில் சக்கராத் லா இலாக இல்லல்லா மௌத்திற்கு இப்படி ஒரு சக்கராத் நிலை இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் இப்போ கூட இருந்து சஹாபாக்கள் கேட்பார்கள் யார் சூழல்லா உங்களுக்கு இப்படி வேதனையா என்று கேட்கும்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்வார்கள் இன்னி ஊஆகு கமா யூ ஆகு ரஜுலானி மிங்கும் உங்களில் இரண்டு பேர் படுகிற கஷ்டத்தை நான் தனியே அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் அப்படி இருக்கிற நிலையில் தான் அவர்களுடைய ரூஹ் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தது அப்புறம் மூமினுக்கு இந்த உலகம் என்பது சோதனை களம் சகோதர சகோதரிகளே சோதனைகள் வருகிற போது கொள்கையை இழந்து விடுகிறோம் என்றால் கொள்கை தெரியவில்லை என்பதுதான் அர்த்தமாகும் இப்போது இந்த தலைப்பு நான் இதை இலங்கையை மையப்படுத்தி பேசினாலும் எல்லா இடங்களுக்கும் பொருத்தும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இது பொருந்தும் சகவாழ்வு கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த இடத்தில் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வழிகாட்டுகிறது ஆனால் அதற்காக வேண்டி நம்முடைய கொள்கையை விட சொல்லி சொல்லவில்லை முஸ்லீம் அல்லாதவர்களோடு நல்ல பண்பாடுகளோடு நடக்க சொல்லுகிறது இஸ்லாம் நல்ல முன்மாதிரியான நடத்திகளோடு இருக்க சொல்லுகிறது இஸ்லாம் அதற்காக வேண்டி நம்முடைய ஈமானை நம்முடைய அக்கைதாவை நம்முடைய தனித்துவத்தை இழக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்போ இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வு நமக்கு தருகிற மிக முக்கியமான படிப்பினையாக இதை நாம் கொள்ள வேண்டும் அக்கைதா இன்றைய மக்களுக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் நிறைய ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மிம்பர்களில் வைத்து அதிகமாக பேசியது எது அப்படி ஒரு சைட்டில் நீங்கள் தேடி பார்த்துருக்கிறீங்களா மசூது நபவியில் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் ஹத்தீப் வேறு யாரும் ஹத்பா ஓத மாட்டோம் ரசூல்ல இல்லைண்டால் சப்ஸ்டிடியூட் வேறு ஒரு ஆள் வருவாங்க அதுக்கு பதிலாக ஆனால் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் பிரதானமான ஹத்தீபாக இருந்தார்கள் அவர்களுடைய ஹொத்துபாக்களை சும்மா என்ன ஓதிரிப்பார்கள் என்று நம்ம தேடி பார்த்த அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹுடைய தூதர் மிம்பரில் வைத்து பெரும்பாலும் குர்வான் வசனங்கள் ஓதுவார்கள் அந்த குர்வான் வசனங்களும் பெரும்பாலும் மறுமையோடு சம்பந்தமானதாக இருக்கும் உதாரணத்திற்கு சூரத்து காஃப் உம்மு ஹிஷாம் ரது அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சூரத்து காஃப் கஹ்ஃபல் காஃப் என்கிற அத்தியாயத்தை 
நான் மனப்பாடம் செய்தது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாயிலிருந்து கேட்டுத்தான் வாய் வழியாக கேட்டு கேட்டுத்தான் நான் பாடமாக்கி கொண்டேன் ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் வெள்ளிக்கிழமை மிம்பரிலே அதை வளமையாக ஓதுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் மிம்பரில் வைத்து வெள்ளிக்கிழமைகளில் பெரும்பாலும் அவர்கள் தொழுகையினுடைய சிஃபத்து உதவினுடைய முறை அல்லது மற்ற விஷயங்கள் சட்ட ரீதியான விஷயங்களை மிம்பரில் இருந்து பெரும்பாலும் பேசவில்லை ஒரு நாள் நோமான் இபின் பஷீர் ரதி அல்லாஹன் என்கிற நபி தோழர் சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் மிம்பரில் வந்து நின்றார்கள் அவர்கள் பொதுவாக மிம்பருக்கு ஏறினால் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எப்படி நிற்பார்கள் முகம் சிவக்கும் மிம்பருக்கு ஏறிவிட்டால் அல்லாஹுடைய தூதரின் முகம் சிவக்கும் சத்த முயரும் க அன்னகு முந்திரு ஜெய்ஷ் ஒரு படையை எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய தளபதி எப்படி நிற்பாரோ அவர் நாட்டை தாக்கிறதுக்கு ஒரு டீம் வருகிறது தன்னுடைய படையை வைத்து கொண்டு ஒரு நாட் ஒரு ஒரு படை உங்களை தாக்க வரப்போகிறது எப்படி நடக்கப் போக வேண்டும் என்று வழிகாட்டுகிற ஒரு படை தளபதி எப்படி நிற்பாரோ அதே போன்று தான் மிம்பரில் நிற்பார்கள் இப்போ இந்த நுமா மின் பஷூர் ரதி அல்லாஹர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சத்தத்தை உயர்த்தி அந்தர்த்துக்கு முன்னார் அந்தர்த்துக்கு முன்னார் அந்தர்த்துக்கு முன்னார் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படின்னால் என்ன உங்களுக்கு நான் நரகத்தை எச்சரிக்கிறேன் உங்களுக்கு நரகத்தை எச்சரிக்கிறேன் அப்படி சொல்லும்போது உணர்ச்சி வசப்படுகிறார்கள் அப்போ கண்டிப்பாக அவங்க கால அப்படி தூக்கித்தான் செய்திருப்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுடைய தோளில் கிடந்த துண்டு கீழே விழுந்து விட்டது நோமான் இபின் பஷீர் சொல்கிறார் நான் மிம்பருக்கு பக்கத்தில் இருந்தேன் சந்தையில் ஒருவர் இருந்தாலும் எனக்கு கேட்டது போன்று அவருக்கு கேட்டிருக்கும் அவ்வளோ சத்தத்தை உயர்த்தி சொன்னார்கள் ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா நத்தீஜா இவ்வளவு சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் மஸ்ஜிதுக்குள் இருந்த அத்தனை பேரும் தங்களுடைய கைகளுக்குள் முகங்களை மறைத்து கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் இல்லை அல்லாஹுக்கு பயந்து அழுவது மறுமையை நினைத்து அழுவது அந்த சைடே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ மிம்பரில் வைத்து ஈமான் அக்கீதா நிறைய சொல்லப்பட வேண்டும் என்பது இந்த நிகழ்வு நமக்கு தரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு படிப்பினையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவது நிகழ்வு அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இப்போ பரவலாக பரபரப்பாக பேசப்படக்கூடிய சைனாவுடைய விஷயம் சீனாவில் எனது கொரோனா வைரஸ் இதிலிருந்து என்ன படிப்பினை பெறுகிறோம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்து நேற்றைய செய்தியின் படி இன்றைக்கு வரைக்கும் உள்ள செய்தியின் படி அறுநூறு பேருக்கு மேலே மரணித்து விட்டார்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே சைனாவில் இது இந்த வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வெளிநாடுகளில் ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொண்டே போகிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உண்மையாக நிதானமாக பாருங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் என்ன நடக்குது சைனா முஸ்லீம்களை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அதுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த தண்டனை எந்த கோமன் சார் அது தண்டனையாகவும் இருக்கலாம் சோதனையாகவும் அல்லாஹு ஆலம் அதை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணணும் நான் சொல்ல வர விஷயம் என்ன இதிலேருந்து நம்ம என்ன படிப்பினை பெற்றோம் என்கிற விஷயம் இல்லை நம்ம என்ன செய்யணும் ஜட்ஜ் பண்ண ரெடி ஆகிறோம் சைனாவுக்கு அல்லா செம்மையாக கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படி நம்ம அவசரப்படவும் முடியாது ஏனென்றால் வரலாற்று இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நம்ம பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட முதலாவது நூற்றாண்டில் மட்டும் நா நான்கு தொற்று நோய் சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது முதலாக ஹிஜ்ரி முதலாம் நூற்றாண்டு அந்த நூறு வருஷத்துக்குள்ள ஆரம்ப நூறு வருடங்களுக்குள் நான்கு தொற்று நோய் சம்பவங்கள் அதில் ஒன்று என்னவென்று கேட்டால் ஹிஜ்ரி ஆறாம் ஆண்டு புதேவியா உடன்படிக்கையின் நேரத்தில் நடந்த தொற்று அம் தாவுன் என்று சொல்லலாம் நம்ம பிளாக் என்று சொல்கிறோம் அது ஒரு தொற்று நோய் இது வந்து பாரசீகத்தில் தான் நடந்துச்சு அல்லாஹு தால மதீனாவை அந்த காலத்தில் பாதுகாத்து விட்டான் அதுக்கு பிறகு ஷாமிலே அம்வாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏரியாவில் ஒரு தொற்று நோய் ஏற்பட்டது அதில் சஹாபாக்களில் நிறைய பேர் மௌத்தானாங்க அம்வாஸில் உதாரணமாக மாதர் அலி அல்லானவர்கள் அதில் மௌத்தானாங்க அபு உபைதா ரதி அல்லாஹு அன்ஹூ 
ஷுரஹ்பீல் இபுன் ஹசனா ஃபதுல் இபுன் அப்பாஸ் போன்ற முக்கியமான பல சஹாபாக்கள் அந்த தொற்று நோயினால் மரணித்தார்கள் வரலாற்றில் பார்க்குறோம் சுமார் இருபதாயிரத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் அந்த தொற்று நோயால் மரணித்திருக்கிறார்கள் எப்போது ஹிஜ்ரி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் முதலாம் நூற்றாண்டில் அதேபோல் மூன்றாவது ஒரு தொற்று நோய் ஏற்படுகிறது அதாவது மக்கா அந்த மதினா ஏரியாவில் அந்த சாரி மதினாவுக்கு தொற்று நோய் வராது அதில் குறிப்பாக தாவுன் என்கிற தொற்று நோய் மதினாவுக்கு வராது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் இப்போ மக்காத அண்டிய பிரதேசங்களில் ஹிஜ்ரி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஏற்படுது அந்த தொற்று நோய்க்கு தாவுனுல் ஜாரிஃப் என்று சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஜாரிஃப் என்றால் அழித்து அடித்து கொண்டு போவது என்பது அதனுடைய அர்த்தமாகும் அதாவது நிறைய உயிர்களை அந்த தொற்று நோய் பறித்து கொண்டு சென்றதனால் அந்த பேரை கொடுத்தார்கள் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளும் எழுபதாயிரம் பேர் மௌத்தானதாக வரலாற்றில் பார்க்குறோம் வரலாற்று குறிப்பு இது நான் இப்போ ஒரு தகவலுக்காக சொல்கிறேன் சில நேரங்களில் அறிவிப்புகளில் சிக்கல் இருக்கலாம் அதே போல் நான்காவது நடந்தது வந்து எண்பத்தி ஹிஜ்ரி எண்பத்தி ஏழில் இதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க தா உனுல் ஃபத்தையாத் என்று அந்த வாலிப பெண்களை தாக்கிய தொற்று நோய் என்று பேர் வைத்தார்கள் காரணம் என்னென்றால் அதில் வாலிப பெண்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டார்கள் அதிலும் நிறைய பேர் மரணித்தார்கள் அப்போ நம்ம தொற்று நோய் ஒன்று வருகிறது என்று உடனே அவசரப்பட்டு தண்டனை என்று சொன்னால் அப்புறம் மறுபக்கம் ஒரு கேள்வி வரும் நான் அதை ஜட்ஜ் பண்ண வரலை இப்போ நான் நான் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் நான் அதை தண்டனை என்று சொல்வதையும் நான் குறை சொல்லவில்லை அல்லது அது ஒரு சோதனை என்று சொல்வதையும் நான் குறை சொல்லவில்லை அது தண்டனையா சோதனையா என்கிற ஒரு ஆகியுமெண்டை நான் இங்கே வைக்க விரும்பலை நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்று கேட்டால் ஃபேஸ்புக்லேயும் மற்ற மற்ற சமூக வலைத்தளங்களிலும் நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இந்த இதை மட்டும்தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் இதிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்ன என்பதை பார்க்கவில்லை உண்மையிலேயே இதுக்கு முதல் சாஸ் என்று வந்தது வேறு வேறு இன்ஃப்ளூன்சா என்று நிறைய வைரஸுகள் பரவிய வரலாறு நமக்கு தெரியும் இப்போ இது ஒரு முஸ்லீமுக்கு எதை உணர்த்துகிறது என்று கேட்டால் ரசூல் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவுஃபிபின் மாலிக் அலி அல்லா அவர்கள் அறிக்கிற ஹதீஸ் புகாரில் வருது அவரை பார்த்து ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மறுமை நாள் வருவதற்கு முன்னால் ஆறு விஷயங்களை நீ எண்ணிக்கொள்ள என்றார்கள் அப்போ அதாவது மறுமை வருவதற்கு முன்னால் ஆறு விஷயம் நடக்கும் என்றார்கள் அதில் ஒன்று ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மரணம் இரண்டாவது பைத்துல் மக்தீஸ் அல்லது பைத்துல் முகத்தஸ் வெற்றி கொள்ளப்படுவது அப்புறம் சூல்லா மௌத் ஆகிட்டாங்க ஒன்று முடிஞ்சு பைத்துல் முகத்தஸ் யாருடைய காலத்தில் வெற்றி கொள்ளப்பட்டுச்சு உமர் அபுல் அதுவும் முடிஞ்சு மூன்றாவது சொன்னார்கள் சும்ம மூதானும் கனம் அதாவது இந்த ஆட்டுக்கு ஒரு நோய் ஏற்படுமாம் அது இந்த தொண்டையில் தான் அந்த நோய் வாரது தொண்டையை பாதித்து பிறகு ஈரலை பாதிக்கும் லங்ஸ் உடனடியாக அந்த ஆடுகள் இறந்துவிடும் இதே போன்ற ஒரு நோய் ஏற்படும் அதனால் நிறைய பேர் மரணிப்பார்கள் இப்போ வரக்கூடிய இந்த வைரஸுகள் அது என்னது இந்த கொரோனா வைரஸ் அறிக்கலாம் அல்லது சாஸ் அறிக்கலாம் மற்ற மற்ற வைரஸ் வந்த உடனே என்ன நடக்குது உயிர்கள் வேகமாக போகுது இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு மும்மின் என்ன புரிய வேண்டும் என்று கேட்டால் மறுமை நாள் நெருங்குகிறது நான் ரெடியாக வேண்டும் அப்புறம் சூழ்சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் மறுமை வந்திருக்கும் ஆண்டா வந்திருக்காது ரசல்லா அலி சொல்லுடைய காலத்தில் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் போது மறுமை வருமானம் வந்திருக்காது ஏன் வந்திருக்காது என்றால் ரசல்லா அலி சொல்ல நிறைய ஒரு லிஸ்ட் போட்டாங்க அந்த லிஸ்ட் அவ்வளோ அந்த பட்டியல் அதில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்த பிறகு தான் மறுமை அப்போ டைம் எடுக்கும் அப்படி இருந்தும் கூட அல்லாஹு சால அந்த மக்களை பார்த்து ஒரு குர்வான் வசனம் இறக்குகிறான் சூரத்துல் அன்பியா முதலாவது வசனம் இக்தரப் அலி நாசி ஹிசாபுஹும் வஹும் ஃபி கஃப்லத்தி முஹிதூன் மனிதர்களுக்குரிய கேள்வி கணக்கு நாள் நெருங்கிவிட்டது ஆனால் அவர்கள் பொதுபோக்காகவும் புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாகவும் தான் இருக்கிறார்கள் கேலஸ் 
மார்க்க விஷயம் குர்வான் சுண்ணாவில் பெரிய ஈடுபாடெல்லாம் இல்லை அதே போல் ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது சொல்கிறார் நான் ஒரு வீடு வாங்க போகிறேன் எப்படி வாங்க போகிறீங்க வங்கியில் கா பணம் எடுத்து வாங்க போகிறேன் வாங்காதீங்க அவர் விட்ட வாங்கிடுவார் இது ஹராம் வட்டி அந்த அட்வைஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல எடுபடாது அப்படி தெரியும் இப்போ நம்ம இந்த வட்டியை பற்றி நிறைய கவலை போகிறோம் தெரியாதவங்களா போய் வட்டி வாங்குறாங்க வட்டியில் போய் விழக்கூடிய யாருக்காவது வட்டி ஹராம் என்பது தெரியாதா நிச்சயமாக தெரியும் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் என்னென்னா கேலஸ் வல்லாஹுத்தாலை கண்டிக்கிறான் மறுமை நாள் நெருங்கிவிட்டது ஆனால் இந்த மக்கள் பொதுபோக்காகவும் நல்ல வழிகாட்டல்களை புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாகவுமே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி காட்டுகிறான் இப்போ இப்படியான நிகழ்வுகளை நம்ம பார்க்கிற போது நம்முடைய ஈமான் அதிகரிக்க வேண்டும் இப்போ நோய்கள் வருகிறது அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகிறது இவைகளை பார்க்கிற போது நமக்கு ஒரு பயம் வர வேண்டும் உலக அழிவு நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது நான் என்ன தேடி இருக்கிறேன் ஒரு நபித்தோழர் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடம் வந்து கேட்கிறார் மற்ற சா யார் சூழல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை மறுமை எப்போது உண்டாகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொன்னாங்க மா அந்த மறுமைக்காக நீ என்ன ரெடி பண்ணி வைத்திருக்கிறாய் என்று தான் கேட்டார்கள் அப்போ இப்படியான நிகழ்வுகள் வரும்போது நான் என்னை சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் நான் இந்த மறுமைக்காக என்ன தேடி வைத்திருக்கிறேன் திடீர் மரணங்களை பார்க்கிறேன் கூட இருந்த நண்பர் மௌத்தாகிறார் வாகனத்தில் போனவர்கள் குடும்பத்தோடு மௌத்தாகிறார்கள் ஊரிலே நாம் வெக்கேஷன் போன நேரம் சந்தித்து விட்டு வந்த சகோதரன் இங்கே வந்த பிறகு கேள்விப்படுகிறோம் மௌத் என்று கேள்விப்படுகிறோம் திடீர் திடீர் மரணங்கள் அந்த இடத்தில் நான் இருந்திருந்தால் இன்று ஊரிலே மௌத்தான் அந்த சகோதரனாக நான் இருந்தால் இன்று இங்கு மௌத்தான் அந்த சகோதரனாக நான் இருந்தால் என்ற ஒரு பயம் எத்தனை பேருக்கு வருகிறது என்பதுதான் நாம் ஒவ்வொருவரும் கேட்க வேண்டிய கேள்வியாகணும் அப்படி எல்லாம் இல்லை அவர் மௌத்த போய்த்தார் அதை பற்றி கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவோம் அப்படி போயிருக்காம இருந்திருக்கலாம் அல்லது அந்த டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கலாம் இந்த டாக்டர்கிட்ட ஏதோ நாம் நீண்ட காலம் வாழப்போகிறோம் என்பது போல நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த சாஸ் வைரஸ் ஆகட்டும் அல்லது கொரோனா வைரஸ் ஆகட்டும் அல்லது அனர்த்தங்களாகட்டும் எது நடந்தாலும் ஒரு மூமின் அந்த நேரத்தில் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை பெற வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான அம்சமாகும் இறுதியாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இப்போ இந்தியாவை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அடுத்த வைரஸ் தான் சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் என்கிற வைரஸுகள் உண்மையிலே இந்தியாவில் உள்ள நடுநிலையான மக்கள் எல்லோருமே குழம்பி போயிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்திற்குள் உள்ளாகியிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் அலமதுல்லா நம்ம பார்க்கிற நம்முடைய உள்ளங்களை மகிழ்வடைய செய்கிற ஒரு நிகழ்வு தான் முஸ்லீம்கள் ஒன்றாக நின்று போராடுவது அல்லாஹுத்தால் அந்த ஒற்றுமையை நீடிக்க வைக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்னவென்று கேட்டால் முஸ்லீம் என்று சொல்லுகிற போது அவர்களுடைய குரல் வலையை நெறிப்பதற்காக ஒரு கூட்டம் எப்போதும் துடித்து கொண்டே இருப்பார்கள் அங்கே வந்து அவர்கள் நீ அகலு சுன் சுன்னத் ஜமாத் நீ தௌஹித் நீ ஜாக் நீ தப்லீக் நீ ஜமாத் இஸ்லாமி என்றெல்லாம் பிரித்து பார்க்க மாட்டார்கள் அது இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும் இலங்கைக்கும் பொருந்தும் எல்லா இடங்களிலும் அது பொருந்தும் இப்போ முஸ்லீம்கள் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் ஒற்றுமைப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம்தான் அகீதா தெளிவான கொள்கையின் அடிப்படையில் அந்த ஒற்றுமை ஏற்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த ஒற்றுமை நீடிக்கும் அகீதாவை வைத்துவிட்டு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு அந்த ஒற்றுமை வருமாக இருந்தால் கொஞ்ச நாள் போகும்போது அந்த ஒற்றுமை குலைந்து விடும் நமக்கு என்ன தேவை நிரந்தர ஒற்றுமை தேவை இன்றைக்கு நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லாம் மேடைகளில் ஒன்றாக இருக்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு அப்போ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அகீதா இந்த ஒற்றுமை என்கிற பேரில் அகீதாவை இழந்துவிடக்கூடாது 
நல்ல ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தலைவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் ஒற்றுமை என்கிற பேரில் இன்றைக்கு நம்முடைய களத்தை நெறிக்கிறார்கள் நெற்றியில் துப்பாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் எனவே நாம் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு நம்முடைய கொள்கைகள் எல்லாம் இழந்து போவது என்பது கடைசி வரையும் அனுமதிக்கலாம் கொள்கையில் நம்ம உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த ஒற்றுமையில் கொள்கைகளுக்கு அப்பால் முஸ்லிம் சமூகம் என்கிற நிலையில் நம்மை எதிர்க்க வருகிற போது நாம் எப்போதும் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் அவர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு அல்லாஹுடைய உதவியை நாட வேண்டும் அல்லாஹின் மீது தவக்குள் வைக்க வேண்டும் நாங்கள் நிறைய பேர் ஒன்று சேர்ந்துட்டோம் நாங்கள் தான் பலம் இல்லை அந்த மம்மதை வரக்கூடாது அல்லாஹு தால ஹுனைனில் வைத்து சஹாபாக்களுக்கு ஒரு பெரிய பாடம் புகட்டினான் அவர்கள்கிட்ட ஒரு நினப்பு வந்துட்டு நாங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் என்று ஹுனைன் யுத்தத்தின் போது நாங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு மமதை அல்லது அப்படியான ஒரு எண்ணம் சஹாபாக்கள் இடத்திலே வந்தது அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஒரு கடுமையான பாடத்தை புகட்டி அதிலே அவர்களை தோல்வி அடைய செய்தான் ஏனென்றால் அவர்களுடைய சிந்தனை தவறு என்பதை உணர்த்துவதற்காக இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒன்றுபட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாங்கள் இப்போ பார்த்தா மாஷா அல்லா தபாரக்கல்லா பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் க்ரௌட் என்றால் இந்தியாவில் வரலாறு காணாத க்ரௌட் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கடைசியில் கேரளாவில் நடந்த அந்த மனித சங்கிலி போராட்டம் எத்தனை லட்சம் பேர் இருபது எழுபது லட்சம் பேர் எத்தனை கிலோமீட்டர் எழுநூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த மனித சங்கிலி இருந்தது அதே போல் தமிழ்நாட்டில் மற்ற மற்ற இடங்கள் இது நமக்கு மமதையை ஏற்படுத்தி விடக்கூடாது இது ஒன்றும் இல்லை நத்திங் அல்லாஹ் நாடாமல் அணுவும் அசையாது இப்போ சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இபுன் அப்பாஸ் அல்லது மாதிர் அலி அல்லானவர்களை வைத்துக்கொண்டு இளம் அன்னல் உம்மதல் அபிஜ்தமாத் அல ஐயம் ஃபவு கபிஷை இன் லையம் ஃபவு கபிஷை இன் இல்ல அபிஷை இன் கது கதபகுல்லாஹ் உலக் அறிந்துகோள் இந்த உலகமே ஒன்று சேர்ந்தாலும் உனக்கு ஒரு நன்மை செய்ய நாடினால் அவர்களால் முடியாது உலகமே இந்த சமுதாயமே ஒன்று சேர்ந்து உனக்கு ஒரு நன்மை செய்ய நாடினால் அவர்களால் முடியாது இந்த சமுதாயமே ஒன்று சேர்ந்து உனக்கு ஒரு தீமை தீங்கு விளைவிக்க வேண்டும் என்று நாடினாலும் அவர்களால் முடியாது அல்லாஹ் நாடாமல் இது நம்முடைய அக்கீதா இதில் தெளிவாக இருங்கள் அதில் உறுதியாக இருங்கள் அல்லாஹ் நாடியது நடக்கும் துவா செய்யுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் மோமின்களை கைவிட மாட்டான் நிச்சயமாக எதிர்காலம் இஸ்லாத்திற்குத்தான் ஏனென்றால் அதுதான் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் எனவே அல்லாஹ் ஜில்லஷான ஹுத்தால நம்மோடு இருக்கிறான் நாம் அவனோடு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் இபாதத்துகளை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் ஹலால் ஹராம் ஒழுங்காக பேண வேண்டும் கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவிடத்தில் நிறைய துவா செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா இவர்களுடைய சதிகளை எல்லாம் உடைத்து நமக்கு வெற்றியை தருவான் அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே மிக தெளிவாக சொல்லுகிற ஒரு வசனத்தை கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன் வ இன் தஸ்பிரு வ தத்தகு ல எதுக்கும் கைதுகும் ஷெய்யா நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் தக்குவாவோடு நீங்கள் இருந்தால் அவர்களுடைய சதிகள் எந்த தீங்கையும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த மாட்டாது பொறுமை என்பது கொள்கை விடாமல் கொள்கையில் உறுதியாக இருப்பது தக்குவா என்பது நாம் அல்லாஹ் ஏவியவைகளை எடுத்து நடப்பது விளக்கியவைகளை தவிர்ந்து கொள்வது இதற்குள் சமூகத்தை அழையுங்கள் ஆனால் கவலை என்னென்றால் இந்த அழைப்புகள் மேடைகளில் விடுக்கப்படுவதை நாம் அதிகமாக காணவில்லை லட்சக்கணக்கில் ஒன்று சேர்கிறார்கள் நம்முடைய உலமாக்கள் போய் பேசுகிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹிடத்தில் துவா கேளுங்கள் அல்லாஹிடத்தில் தவக்குள் வையுங்கள் போராடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை இது மிக அரிதாக இருக்கிறது எனவே நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவோம் அவனிடத்தில் துவா செய்வோம் நம்முடைய நிலைமைகளை சுயபரிசோதனை செய்வோம் மறுமைக்காக நம்மை நாம் தயார்படுத்துவோம் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா நம்மை வெற்றியடைய செய்வான் 
மறுமையிலே நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்க செய்வான் இந்த உலகத்திலும் அல்லாஹு தாலோ நம்முடைய நம்முடைய பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வை தருவான் அப்படியான ஒரு நல்ல தீர்வையும் நல்ல வெற்றியையும் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு தந்தருள்வானாக வ ஆஹுருதா அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து